ఈశ్వర్ కు సంసారి ఎందుకంటే ఏకదేశం పెట్టేసారంటే మీరు సంసారత్వం కూడా కల్పించాలి సంసారత్వం కల్పించడం అంటే ఏమిటి ఆయన ఒంటరిగా ఉండి ఇబ్బంది పడి ఎవరిలో అమ్మాయిని పెళ్ళాడు ఆ అమ్మాయి తోటి మనసు తేడా మాట తేడా వచ్చే అక్కడ ఇంకో అమ్మాయిని పెళ్ళాడు ఇదంతా ఇది సంసారం కదండి ఈ సంసారత్వము దేవుడికి పెట్ట నిజంగానే పురాణ భాగం పురాణాన్ని గురించి ఓ మహాత్ముడు ఓ పాయింట్ చెప్పాడు అది వినగానే ఓ ఇది పురాణం యొక్క పరిస్థితే నాకు చక్కగా హృదయానికి హత్తుకుపోయింది రెండే మాటలు చెప్పాడు పురాణంలో అతిశయోక్తి ప్రధానంగా ఉంటాయి లోకానువాద ప్రధానంగా ఉంటాయి పురాణం యొక్క లక్షణం ఇప్పుడు పురాణంలో మహారాజు ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ మహారాజు పదహారు కోట్ల సంవత్సరాలు రాజ్యం చేసేది ఏ పదహారు కోట్ల సంవత్సరాలు రాజ్యం అత్త దాని అర్థం ఏంటి ఎక్కడ చూసినా అలాగే ఉంది పదహారు కోట్ల సంవత్సరాలు రాజ్యం తర్వాత ఈయన మొత్తం భూమండలాన్ని అంతటి ఏలేసాడు అంటే అది పురాణము అతిశయోక్తి ప్రధానంగా ఉంది ఆ మాట మనస్సుకు వచ్చేస్తే యువర్ కంఫర్ట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ లోకానువాద ప్రధానంగా ఉంది లోకం లోకంలో ఏమైతే మనకి అనుభవాలు ఉంటాయో ఇవి అనుభవాలు అనుభవాలు ఉంటే రీస్టేటింగ్ వాటిని మళ్ళీ అక్కడ స్టే చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు లోకంలో చూస్తారు మహారాణికి మంత్రికి చాలా కలిసి మెలిసి పనిచేస్తూ ఉంటారు కానీ అప్పుడప్పుడు మహారాణికి మంత్రికి విరోధం వస్తుంది కలహం వస్తుంది అదేవిధంగా విష్ణువు చెప్పిన మాట కూడా బ్రహ్మ చక్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు బ్రహ్మ రజవేషాలు వేసి విష్ణుతో కలిపిస్తారు చూసా మీరు లోకంలో ఎలా ఉంటుందో అది అక్కడ అనుభవం చేయడం లోకంలో ఎలా ఉంటుంది సంసారత్వం ఉంటుంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ సంసారత్వం ఉంటుంది సంసారంలో ఉంటా మనుషులు సంసారంలోనే ఉంటా సుఖీ దుఃఖీ సుఖీ 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 అని అనుకున్న సేపు పట్టడం దుఃఖం కొంచెం సామాజిక దీని కొంచెం ప్రభటిగా చెప్తా సుఖీ దుఃఖీ సుఖీ కాదు కాదు సుఖీ దుఃఖీ దుఃఖం ఎక్కువ సేపు అలా తాగుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు సుఖి ఎక్కువ ఇది సంసారం సో ఈ సంసారత్వాన్ని మీరు అనువాదం చేసి దేవుడిని ఎత్తి మీద పెడితే దేవుడు సంసారం అయిపోతుంది సంసారం ఒక కులాయ ఈశ్వర పరే పరహ అంటే పరమాత్మ పరమేశ్వరుడు పరమేశ్వరుడే సంసారి అని కల్పించినట్లు అయిపోతుంది కల్పించినట్లు అయిపోతుంది అంటున్నారు కల్పించినట్లు అయిపోవడం ఏంటి కల్పించి కూర్చున్నాం మనం పరమేశ్వరుడే సంసారి అని ఇప్పుడు ఈశ్వరుడికి పులుగు జవ్వాది కావాలి పులుగు జవ్వాది ఎవరికి కావాలి ఈశ్వరుడికి కావాలని మీకు హౌడు పులుగు జవ్వాది ఈశ్వరుడికి కావాలని మీకు ఎలా తెలుసు అంటే ఈ లోకల్ కింగ్స్ ఉన్నారు చూడండి ఈ కింగ్స్ వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఈ చందనము ములుగు జవ్వాది ఇటువంటి సెంట్స్ అని ఏరో గుణం ఎరమాటిక్ సెంట్స్ అని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నారు విశ్రాంతిగా ఉన్నారు ధర్మం ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే లోకల్ కింగ్స్ వీటిని వాడుకుంటే ఎవడో కవి చూస్తాడు చూసి దేవునికి దాన్ని పెట్టాడు చేతనే పరస్య సంసారం కలిపి వస్తాడు చాలా బాగా చెప్పాను సార్ కొంచెం స్వామీజీ దీన్ని ఇదే తెలుసుకుని ఆయన ఒక భాషలో చెప్తారు ఆ స్పిరిట్ పడుకోవాలి ఆయన చెప్పి జనాలు నవ్వేసి ఉంటున్నారు నవ్వేసి లేచకపోతారు తప్ప కనిపెట్టేస్తున్న స్పిరిట్ పడుకోవాలి ఆయన ఏమంటారు అంటే ఈశ్వరుడు ఏకదేశ ఏకదేశి అయితే ఏకదేశి ఒక చోట ఉండి వాడు అయితే ఆయన కూడా దోమ తెరలో ఏదో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ దోమలు ఆయన కూడా కోరుతాయి అంటే అంటే సంసారం ఉంటే ఇబ్బందులు ఈశ్వరుడు కూడా పరస్య సంసారం కలుపుకుంటున్నాం అలా కాకపోతే పరోపాధికృత ఏకదేశ చూడండి ఒకదానికి మరి ఒకదాని ఉపాధి సంబంధించిన 
ఏకదేశత్వము ఉండొచ్చు తప్పేరు లేదు యథా గట కనకా వ్యాకాశం కుండ కమండలము ఇలా కనకం ఉంటే కమండలం కమండలమే రాష్ట్రం కుండ కమండలము ఇలాంటివేమో ఉంటాయి ఇప్పుడు కుండలో ఆకాశం కుండలో ఆకాశము ఏకదేశమా కాదా సహజంగా ఆకాశం ఏకదేశం ఏకదేశం అంటే ఒక స్థానానికి పరిమితమైనది కాదు సకల స్థానంలో ఆకాశం ముందే ఉంటాయి ఆకాశం అంటూ ఏదో ఒక పర్టికులర్ స్థానానికి పరిమితంగా ఉండదు సర్వంలో జాగ్రత్త కానీ ఆ ఆకాశానికి ఘట ఆకాశము అని ఒక ఏకదేశంలో వచ్చింది కదా దాంట్లో విరోధం ఏముంది కనక ఆకాశం అంటే కమలలో ఉన్న ఆకాశం దానికి మరో ఏకదేశంలో వచ్చింది విరోధం ఏముంది అలాగే ఈశ్వరుడు సర్వవ్యాప్తుడు అయినప్పటికీ వైకుంఠంలో ఉంటాడు వైకుంఠంలో ఉండేవాడు అయినప్పటికీ ఓ బిల్డింగ్లో ఉంటాడు అని ఘట ఆకాశానికి ఘట ఆకాశ ఆ బిల్డింగ్ ఉపాధిని బట్టి చెప్పే ఉంటే ఆ రకంగా ఏకదేశత్వాన్ని మనం చెప్పవచ్చు తప్పేముంది ఈశ్వరుడు ఏకదేశం అని చెప్పడంలో బాధ్యులు బట్టి వస్తుందండి స్వభాగా ఉండదు బాధ్యులు బట్టి వస్తుంది అంటే ఏంటన్నమాట సర్వం వ్యాపకంలో ఉంటాము ఏకదేశీయంగా కూడా అంటాము అనమాట రెండు ఉంటాయి భేద భేదవాదం లాంటి ఏం సమస్య ఉంది పరస్య పరోపాధి వృత్త ఏకదేశ పరస్య అంటే అన్యస్య అన్యోపాధి వృత్త ఏకదేశ అన్యము రెండు ఉన్నప్పుడు అన్యమో అన్యమో అంటారు సంస్కృత భాషలో ఆ ప్రయోగాలు అలా ఉంటాయి అన్యమో అన్యమో అంటే ఒకటే రెండు సో అన్యమునకు అన్యము యొక్క ఉపాధి చేత ఏకదేశం సిద్ధం అవుతుంది దాంట్లో ఏమి సిద్ధిస్తుంది ఆకాశమునకు ఘటాన్ని బట్టి ఏకదేశంతో వచ్చినట్టుగా అదేవిధంగా ఈశ్వరునికి ఏకదేశంతో రావడంలో అభ్యంతరమే ఉంటుంది ఉంటావేమో అదే దానికి సిద్ధాంతం కేరళలోనే ఓపిక్గా వాటిని వ్యవస్థ చేయాల్సి అది అంగీకారం కాదు ఎందుకంటే అలా అంగీకరించినట్లయితే అంటే ఏకదేశము ఔపాధికమైన ఏకదేశము ఉపాధిని బట్టి వచ్చిన ఏకదేశము అని అంగీకరించినట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే తన అభిప్రాయం విజ్ఞానాత్మకి రావుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పరమాత్మ యొక్క ఏకదేశం ముందు తత్ర అంటే ఆ పరమాత్మ యొక్క ఏకదేశం ముందు వివేకిన పరమాత్మ యొక్క దేశ పృథక్ సంయవహారం సాధించి బుద్ధి ఉత్పత్తి ఏకదేశ ఉపాధిపత్వ పక్షే పరస్మిన్ వివేకమత తదఖండత్వ బుద్ధి భాగ తదేకదేశ వస్తుత పృథక్ కృత్వా వ్యవహారాలం పద్ధతి నైవ బుద్ధి జాయితే ఔపాధిక స్ఫటికమైన ఇది ఉత్తరమే ఆనందగిరి భాష్యకారుల వాక్యాన్ని ఆనందగిరి ఆనందంగా సేకరించేశాడు అర్థవంతులు బాగానే ఉంది ఏదైనా తెలుగులో దీనికి పరిష్కారం తీసుకోవాలని కూర్చున్నాం కనుక ఒకసారి నేను తెలుగు పుస్తకాన్ని తెలుగు పుస్తకాలు అంటే నేను ఇంకా ఆ పాత్రలో దాన్ని పరోక్ష సిద్ధాంతం కింద వెళ్ళలేదు పరమాత్మ ఉత్పత్తి నా ఉత్పత్తి అని అర్థం బుద్ధి నా ఉత్పత్తి ఆ నా తీసుకెళ్లి ఉత్పత్తి దగ్గర పెట్టుకోవాలి మంచి నేను తెలుగులో ఏమన్నా సరే ఉంటే ఆకాశము నిరవయవమే అయినము ఘటకము ఘటము కరకము మొదలైన ఉపాధులను బట్టి 
yang angka semu, kakak angka semu, lalu dari dulu ke semu. Ayo coba, kita namanya upah jadi berdiri, manfaat penyelu, bahagamu dhati lalu. Bahagamu itu yang ada di Jiwu Paramatma itu bahagia bukan. Paramatma yang amshaam si bahagia itu jenis apa orang? Amshi Paramatma. A Paramatma itu part tu jiwu. Aduh, Allah orang tu objek terbang tu. Akasha tu, neta akasha tu part tu kita orang orang tu objek terbang tu. Neta akasha tu, neta umat tu kita pergi akasha ni cuci ni. Separuh itu kalau tu ni akasha tu bahagia itu. Anak kita jiwu, ekadesha. परमात्मा तो इंद्र एक देश में हम लोग हैं तो परमात्मा को पता लो जब पर वो बोला फिर जीवन में क्या करना है एक देश में हम लोग क्या करना है परमात्मा को अलग एक बोल चुके हैं हमारे लिए क्या है अपुरु विवेक को गलवार दो जीवन को परमात्मा ने जो आयन ने उनका भाग लाई भेदपूर्वक वो भेदपूर्वक अरे भाव में चलिए अभी चलो भाग के लिए ये आई तो क्या चीज़ है तो नहीं ना तो वो क्या चीज़ है एक्सप्लेन किया था तो पूरा वो घटा का शमु महा का शमु दृश्य कर दे घटा का शमु पास्ता बंगा महा का शमु करके धन्यंगा ले लो अन्य विवेक का मंत्रों दर्शिता विवेक का मंत्रों इनको घटा का शमु महा का शमु जी � Jika orang tu lalat di sisi tu, wasta bahawa negara kasih mana ini, mahakasih mana ini separuh itu dah, mereka faham mana, begini dah, leh dua di sisi tu. Kalau tu, mereka orang tu laku, ada orang orang tu mana dia orang, upah jin kerana orang orang tu mana dia berhenti, orang kalau tu tak boleh, ada di sisi dia pun. Kalau mereka orang tu mana, ini negara mana ini, akasih mana orang orang cerita ni kalau tu mana yang ini semua. उसे बनाओ ज्ञान जब तक घटाओ आकाश आने में मुक्का जैसी सेपरेट जैसी ना बनाओ ज्ञान जब अल्पाल तब्बा किंतुएं टुंडी युवित्तं का छोटे जात नहीं थे आकाश में मुक्का काल हो जो घटा आकाश में नहीं थी सेपरेट का ये भी ले लो महाकाश में उन्हीं अन्य विवेक वन तो दर्शित था अब तो मुझे क्� घटा काश मने भागमु घटिलु संभवमु अनेक व्यवस्थे देते कर दो इतनी विवेक वंतों का दृष्टिलो उन्हें तो व्यवस्था अविवेक वंतों दृष्टिलो अज्ञान वाले जब तक दृष्टि पाना नहीं बढ़ते तो मुझे भी नहीं बढ़ते अभिशाम शिखावों को दुरुप अज्ञान जब तक दृष्टि पाना नहीं बढ़ते ये परमात्मा Kali si umur anda mau kuli, amsha amsha bawa ni berti, at the same time, beri gak umur anda mau kuli, ane beristi, abis berapa umur tu? Abis berapa umur beristi lo, arah kau mana berapa berapa umur berti lo tu? Berapa umur tu lagi mak ramu? Yang mana dua orang tu ni beristi tak ada? Berapa umur tu? Yang mana dua pura? Dua kata kasih, maha kasih ni tu beri umur ni, ane aku, ane pun jengga, dua jiwu. Jadi tuh semua tuh, kan? Kali baru cuma tuh, deh hari baru tuh baru cuma tuh, macam ni. Kalau tuh tuh, hok tuh, baru baru tuh, macam ni. Muka kita ni pun ada tuh. Ini jiwa tuh, apa amat pun kita beri beri pun ada tuh. Ani, beri apa pun tuh lah. Ada apa? Tada, doktor, tada ada. Ah, pas hari berti, amsha amsha bawa tuh macam ni, mana pun. Tatkala anda ap jiwat mayendu, mereka mundu laku. Ini boleh ini jiwat ma, permaatma yang kaya kan desa. Permaatma yang kau kau bahagia. Bagi aku bahagia mereka mereka macam semuanya bahagia. Dan ke kereta itu hok tu pal kasih. Beri dia macam dia pasti dia bahagia kalau dia yang dulu. Ini boleh beri jiwu tu beri kata beri bahagia. परमात्मा के तो सब लोग इतना भी कोई उन्हें तो कहने के लिए सेम टाइम परमात्मा अमिशे ने उन्हें तो अन्य आप प्रथम समझे बाहर इतने सेपरेट का मातला दम जीवात्मा परमात्मा के तो घर में का उन्हें एक बार मातला दम इतनी विवेक वंत्रों दृष्टिलो अधिक उन्हें 
పోలాంటి వివేకవంతులు లేకపోతేనే అజ్ఞానం పోతుందంటే అజ్ఞానం పోతుందంటే నువ్వు అంటే అజ్ఞానం పోతుందంటే ఎందుకంటే అజ్ఞాన శక్తి హోతాహాయ వాసవే రెండు కూడా అజ్ఞానంలో ఆకాశం నేరంగా ఉంటుంది అయ్యా ఆకాశం నేరంగా ఉండదు అంటే వివేకవంతులకు ఉండదండి కానీ అజ్ఞానంలో ఉంటుంది ఆ సరే కానీ అజ్ఞానం ఉంటుందంటే మాకు ఎవరు మేము అది మాట్లాడుకోరా ఇప్పుడు దీని మీద ఒక అవివేక మీకు ఆ వాక్యం అర్థం ఏంటంటే తెలుసుకుంటే అవివేకినా అంటే ఒన్నంటి వివేకవంతులకు లేకపోవచ్చు వివేకం లేని వాళ్ళకే ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు వివేకవంతుల యొక్క బుద్ధి యథార్థం వివేకం లేని వారి బుద్ధి గౌణీ బుద్ధి ఉపచేత ఉపచార అంటే గౌణ అంటే ఇప్పుడు గౌరీబుద్ధం ఇది ఒక పెద్ద మోసం ఈ గౌరీ బుద్ధి అనేది పెద్ద మోసం గౌరీ బుద్ధి అని భేదాన్ని నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఎలాగ చుట్టూ సింహో మానవక అని ఒక వాక్యం ఇది గౌరవం అంటారు సింహో మానవక ఈ బ్రహ్మచారి మానవక అంటే బ్రహ్మచారి వీడు సింహం అంటే ఏంటారు ఈ బ్రహ్మచారి సింహమే అలాంటి ప్రయోగాలు ఉంటాయిగా వాడు పెద్ద పూలండి అంటారు వాడు పెద్ద పూలండి అంటే వాడు పెద్ద పూలండి అనే మాట అనేవాడు పెద్ద పూలకి మనిషికి తేడా తెలిసిన వాడా తెలియని వాడా తెలిసిన వాడే పెద్ద పూలకి మనిషికి తేడా తెలిసిన వాడే పెద్ద పూలకి మనిషికి తేడా తెలిసి కూడా మరి మనిషిని పట్టుకుని పెద్ద పూలండి అని ఎందుకు అంటున్నాడు ఎందుకంటున్నాడు మమ్మల్ని చిన్నప్పుడు ఏ మోడెపురు పోతున్నా వీళ్ళు అని పెద్దలు ఏ మోడెపురు కోతులు వస్తున్నాయి కాదు వీళ్ళు నడిచిపోతుంటే కోతులు వస్తున్నాయి అంటే కోతికి మనిషికి తేడా తెలియదు అనుకోవాలా వాళ్ళకి ఆయనకి కోతికి మనిషికి తేడా తెలియదు అని అబ్బాయి కాదండి ఆయనకి కోతికి మనిషికి తేడా చక్కగా తెలుసు మరి మనిషిని పట్టుకుని కోతే ఎందుకు అన్నారు అంటే కోతి అల్లరి చేస్తుంది కోతి యొక్క స్వభావము అల్లరి అది దాని స్వభావం అది అలాగే వీడు కూడా అల్లరి పిల్లలు కనుక వీడిని పోతి కాబట్టి గుణం అల్లరి అనే గుణాన్ని బట్టి వీడే పోతి అని దాన్ని అంటారు వీడే పోతి అంటే గౌణమైన ప్రయోగం అది గౌణ బుద్ధి అంటే వివేకవంతులకు వివేకవంతులకు కూడా గౌణ బుద్ధి ఉండొచ్చు కాబట్టి గౌణ బుద్ధిని తిరస్కరించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే గౌణ బుద్ధిలో మూలమునందు అజ్ఞానం లేదు జ్ఞానమే ఉంది మనిషికి కోతికి ఉండే తేడా తెలిసిన వాడు అన్నాడా తెలియని వాడు అన్నాడా తెలిసిన వాడే అంటున్నాడు మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు వెంటనే తెలిసే అన్నాడు అన్నారు కదా కాబట్టి మూలంలో అజ్ఞానం ఉందా జ్ఞానం ఉందా జ్ఞానమే ఉంది అజ్ఞానమే లేదు సరిగ్గా అదే విధంగా ఈశ్వరుని యొక్క అంశ జీవి ఈ జీవుడు ఈశ్వరుని కంటే భిన్నంగా ఉన్నాడు అనేది ఆ భేద ప్రత్యయము అది గౌణము అని పూర్వపక్ష పూర్వపక్ష గౌణం అది అంటే వాస్తవంగా ఆత్మ చైతన్యం ముందు కర్తృత్వం లేకున్నా కర్తృత్వాన్ని న్యాయబద్ధంగా వివేక వివేకము తెలిసి కూడా ఆ జీవాత్మ చైతన్యం ముందు కర్తృత్వాన్ని ఆరోపిస్తాను కాబట్టి ఆత్మ చైతన్యము కర్త అనేది వివేకము లేని బుద్ధి కాదది అవివేక బుద్ధి కాదది గౌణ బుద్ధి అని మీమాంసకుల యొక్క సిద్ధాంతం భగవద్గీత పంతొమ్మిదో అధ్యాయ రాష్ట్రంలో కొంచెం వివరంగా ఉంది ఇక్కడ తెలుగులో అవివేకినా వివేకినా అంచ ఉపచరితా బుద్ధి దృష్టి చేతి తేడా తెలియని వాడు ఎవరుంటాడు తేడా తెలియని వాడు ఇది అదే అని తేడా తెలియని వాడు ఇదే అదే అని భ్రమ పడదు తేడా తెలిసిన వాడు కూడా ఇదే అది అనే గౌణ బుద్ధి బేస్ గా ప్రయోగాన్ని చేస్తాడు కాబట్టి గౌణ బుద్ధి కనపడితే ఆ గౌణ బుద్ధిని బట్టి డైరెక్ట్ గా మీరు అవివేకి అని మీరు నిర్ధారించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు 
మరి వివేకం తెలిసి కూడా వివేకం ఉండి కూడా దోట ప్రయోగాన్ని చేస్తూ ఉండి ఉండొచ్చు కదా అని ఆర్గ్యుమెంట్ ఒకదానికి భాష్యం అంటే కొంచెం ఇలాగే ఉంటుంది శాస్త్రీయమైనటువంటి ప్రణాళికతో సాంతో ఉంటుంది మీరు ఓపిక పట్టాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎండకి ఓపిక పట్టాలి దీనికి ఓపిక పట్టాలి ఎనీవే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఆత్మకర్త భోక్త అవుదా కదా అదే అర్థం ఆత్మకర్త భోక్త అవును అంటే పరమాత్మ కంటే సెపరేట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే పరమాత్మ అసంసారం కర్త భోక్త అంటే సంసారే అని అర్థం అది సుఖీ ముఖ్యే అవుతారు కాబట్టి సంసారం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆత్మ కర్త చెప్తే భోక్త చెప్పినట్టే కాబట్టి కర్త అని నేను తీసుకుంటున్నా ఆత్మ కర్త అనేది అజ్ఞాన బుద్ధియా లేక గౌణ బుద్ధియా నేను చర్చిస్తున్నది అది మీమాంసంలో ఏమంటారంటే ఆత్మ కర్త అనేది అజ్ఞాన బుద్ధి కాదు గౌణ బుద్ధి అని ఎందుకంటే ఈ గౌణ బుద్ధి జ్ఞానము గలవాడు ప్రయోగించేటువంటి గౌణ ప్రయోగము ఏమీ తెలియని వాడు ప్రయోగించేటువంటి అభేద ప్రయోగాన్ని పోలి ఉంది ఇప్పుడు మీకు రెండు ప్రయోగాలు చూపిస్తా వీడు ఈ బ్రహ్మచారి పులి అని ఒక ప్రయోగం ఇది పాము అని ఇంకో ప్రయోగం రజు సర్ప ఈ రెండింట్లో మొదటి ప్రయోగంలో బ్రహ్మచ మనిషికి పులికి తేరా తెలిసిన ప్రయోగమా తెలియని ప్రయోగమా తెలిసిన ప్రయోగం రెండో ప్రయోగంలో రాగుకి పాముకి తేరా తెలిసిన ప్రయోగమా తెలియని ప్రయోగమా తెలియని ప్రయోగం చూసారా ఎంత తేడా ఉందో కాబట్టి వీడు పులి అనేది గౌణ ప్రయోగం ఇది పాము అనేది కేవలము అజ్ఞానం చేయవలసిన ప్రయోగం ఓకే ఇప్పుడు ఆత్మకర్త అని మనం ఉంది కర్త అని అంటే సంసారం ఎక్కువ ఆత్మ ఆత్మకర్త అనే మాట ఇది గౌణమా అజ్ఞానం అని ప్రశ్న మీమాంసులు ఏమంటారంటే ఆత్మకర్త అనేది అజ్ఞానం కాదు ఇది గౌణము ఉంటారు ఎందుకంటే మీకు గౌణ ప్రయోగము జ్ఞాన మూలకంగా ఉంటుంది గౌణ ప్రయోగం జ్ఞాన మూలకమైన గౌణ ప్రయోగము అజ్ఞాన మూలకమైనటువంటి ప్రయోగము ఒకే రూపంలో కనబడతాయి ఇది పాము అనే ప్రయోగం అజ్ఞాన మూలకం వీడు పులి అనే ప్రయోగము అజ్ఞాన మూలకం కాదు అది జ్ఞాన మూలకం ఇప్పుడు ఆ వాక్యం మనం మీకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అన్నాము వివే అవివేకి దృష్ట వివేకము లేని వారికి ఒకదానిని మరొక దానితో కలగాపులకు చేసి చూచుట అనుభవంలో ఉన్నది అది ఫస్ట్ పాట అవివేకి బుద్ధి దృష్ట వివేకి వివేక జ్ఞానం గల వారికి ఉపచరితా బుద్ధి దృష్ట రెండింటిని అలగాపులకం చేసి తెలిసియే చేసే ప్రయోగము ఉంటుంది అలగాపులకం చేసే అంటే ఒకదానికి మరొకదానికి తేడా తెలియని విధంగా మిక్స్ చేసే మిక్సింగ్ అప్ మిక్స్ కాదు మిక్సింగ్ అప్ మిక్స్ అప్ మిక్స్ అప్ వేరు మిక్స్ వేరు మిక్స్ అంటే పిండిను పంచదార కలుపుకోవడం అది మిక్సింగ్ అంటారు మిక్సీ అని ఉంది కదండి మిక్సీ అంటే మిక్సీ చేసేది దాంట్లో అధ్యయనమైన ఉంటుంది అదంతా జ్ఞానపూర్వకంగానే చేస్తారు అనమాట మిక్సప్ అంటే ఏమిటో తెలిసిన రాడు చూసి బాగుకోవడం దాన్ని మిక్సప్ అంటారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ కాదు కాబట్టి వివేకవంతుడు కలగాపులకం చేసి పెట్టారు వీడు పులి అన్నప్పుడు మనిషిని పులిని కలగాపలకం చేశాడు వివేకవంతుడు వివేకవంతుడు దాన్ని ఉపచేరిత అంటే గౌరవంతో ఆ వివేకి ఇదివర ఆ భావన భయపడ్డాడు వాడు త్రాడుని పావుని కలగాపలకం వాడు చేశాడు అది అది కూడా పాము కాని దాన్ని పాము అన్నట్టే పులి కాని దాన్ని పులి అన్నాడా లేడా కాబట్టి పులి కాని దాన్ని నేను ఒకటే రిపీట్ చేస్తున్నాను మీకు బాగా తెలియడం కోసం పులి కాని దానిని పులి అన్నాడు పాము కాని దానిని పాము అన్నాడు 
రెండో ఒకటే అని మీరు అనకూడదుగా పులి కాదు దానిని పులి తెలిసి అన్నాడు పులి కాదని తెలిసి పులి అన్నాడు పాము కాదని తెలియక పాము కాబట్టి ఆత్మకర్త అనేది పులి కానిని పులి అన్నట్టు గౌణీ బుద్ధియా లేక పాము కానిది పాము అన్నట్టు అజ్ఞాన బుద్ధియా అనే శంకం వస్తే అజ్ఞాన బుద్ధి అది గౌణీ బుద్ధి అని మాంస యొక్క తెలుసుకుందండి నా అది సరి కాదు ఎందుకంటే ఈ ఆటాడా చూస్తున్నారు అవివేకిన అంటే వివేకం గలవాడు గౌరీ బుద్ధిని ప్రయోగించడం సందర్భంగా ఉంటుంది కానీ అవివేకి ఆత్మస్వరూపానికి ఆత్మస్వరూపము అకర్తుడు అభోక్తుడు కర్తృత్వ రూపులకు విశిష్టమైనటువంటి జీవభావము కలదు ఈ రెండింటికీ ఉండే తేడా తెలి అని వాడు అవివేకి ఆ అవివేకి యొక్క దృష్టి గమ్య బుద్ధి కాదని మిథ్యా బుద్ధి మిథ్యా బుద్ధి అంటే ఎవరో చూసినండి భ్రమపూర్వకమైన బుద్ధి అర్థం అజ్ఞానము అని అర్థం మిథ్యా బుద్ధి అని ఇక్కడ అన్నారు బ్రహ్మసూత్ర భాషలో మిథ్యా జ్ఞానము జ్ఞానమున్న బుద్ధి అన్నా ఉంటాయి కదా సో అహమిదం అవేరవిది నైసర్గికోయం లోకవ్యవ అహం ఇదం విడివిడిగా ఉంటే వాటిని కలగాపురమే చేసేసి సో మిథ్యా జ్ఞాన నిమిత్త అలా ఎలా కలగాపురం చేశాడు గౌణ జ్ఞానం చేత కలగాపురం చేశాడా లేదు మిథ్యా జ్ఞానం చేతనే అలాగే తలకేసుకున్నాడు కాబట్టి అవివేకుల యొక్క బుద్ధి రుణీ బుద్ధి కాదని మిథ్యా బుద్ధి ఇప్పుడు అజ్ఞాని ఇది పాము అన్నాడు అజ్ఞాని యొక్క బుద్ధి ఇది పాము అనే బుద్ధి ఇది ముఖ్యా బుద్ధి చూడండి వివేకవంతుడు వీడు పులి వివేకం కలవాడు వీడు పులి సింహం అనవక పులి అన్నట్టే సింహం అంటే అదే మాట వీడు పులి అన్నప్పుడు అది వివేకపూర్వకంటే తేడా తెలిసి పులి అన్నాడు ఎందుకన్నట్టు పులి కాదని తెలుస్తూ ఉండగా పులికి మనిషికి తేడా తెలిసి కూడా పులి అనేది కదాలి తేడా తెలిసినప్పుడు పులి అనుకోడు మనిషి అనాలి కానీ పులి అనుకోడు కదా కానీ మీరు అంటున్నాడే అంటే ఉంటే సంయవహార మాత్రాలు కూడా ఇంకా ఒక వ్యవహారములు మాత్రమే ఆలంబనంగా చేసుకుని అటువంటి గౌరవ ప్రయోగాన్ని వివేకవంతులు చేస్తారు ఏమిటి ఆ వ్యవహారము పులికి ఒక గుణం ఉంది ఏమిటి శౌర్యం పులి యొక్క గుణం ఈ గుర్రవాడు కూడా శూరు వీని ఎందుకు కూడా ఆ శౌర్యము కలదు కాబట్టి ఈ పిల్లవాడు పులి ఎంతటి శూరము అంతటి శూరుడు అనే ఒక వ్యవహారం ఒక క్షయాన్ని కన్వే చేయటం కోసం అలా చెప్పారు వివేకవంతులు వేరే అసలు పాము అని భయపడ్డవాడు వాడు వ్యవహారం కోసం పాము అని భయపడలేదు అజ్ఞానం చేత పాము అని భయపడ్డు కాబట్టి వీళ్ళు పులి అని చెప్పినట్టుగా జీవాత్మ ఈశ్వరుడు కనుక భిన్నంగా ఉన్నాడు అని చెప్పేది గౌరీ బుద్ధి కాదు వివేకవంతుల యొక్క గౌరీ బుద్ధి కాదు అజ్ఞానుల యొక్క మిక్షా బుద్ధి తెలుగులో ఉంటుంది నేను జాగ్రత్తగా ఉంటుంది రాసిపెట్టాను చూద్దాము వివేకము గల వారం అంటూ లేని వారంకు కూడా గౌణీ బుద్ధి ఆ గౌణీ బుద్ధిని నేను తెలుగు వారు వివరించాను తనకు పరబ్రహ్మకు భేదము లేదని తెలుస్తూ ఉన్న ఉపాధిని బట్టి భేదము ఉన్నట్లుగా కర్తయై భోక్తయై వ్యవహరించుట అది గౌణీ బుద్ధి ఉంటుట లోకంలో ప్రసిద్ధమే చూసేట ఉపాధిలోని సంసర్గమే గుణము నా గుణం చెప్పాలి కదా గుణం చెప్పాలి ఎందుకంటే గౌరీ బుద్ధి అంటే మీరు పులి అన్నప్పుడు శౌర్యము అనే గుణం చెప్పాలి ఇక్కడ గౌరీ బుద్ధికి గుణం ఏమిటంటే ఉపాధి సంసర్గమే గుణం ఆ ఉపాధి సంసర్గాన్ని బట్టి కర్తృత్వం పాలన చేయాలి కాబట్టి మీరు కర్త భోక్త నేను కర్తను అని మీరు అన్నారు ఇది ఈ పాయింట్ గీతా భాషలో విస్తారంగా వచ్చింది నేను కర్తను అని మీరు అన్నారు నేను కర్తలో మీరు అన్నప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా వినండి నేను రెండు ప్రశ్నలు తయారు చేస్తున్నాను 
నేను రక్తం అని మీరు అన్నారు కదా నేను దేహము మనస్సు నేను కాను కానీ దేహము మనస్సు కేవలం ఉపాధులు మాత్రమే ఆ ఉపాధులని బట్టి వచ్చిన కర్తృత్వాన్ని నాపై ఆరోపించుకుని నేను కర్తనంటున్నాను అనియా లేక అంటే అది వివేకపూర్వకమైన గౌరవ ధూపు అనియా లేక దేహము మనస్సు నేనే అని భ్రమపడి నా ఎందుకు కర్తృత్వాన్ని భావన చేసి నేను వ్యవహరిస్తున్నాను ఏది నడుస్తుందో చెప్పండి రెండోది నడుస్తుంది మొదటిది నడవట్లేదుగా ఎందు లేని తత్వత్వాన్ని మానవుని ఎందు లేని సింహత్వాన్ని తెలిసి కూడా ఆరోపించినట్టుగా తన ఎందు లేని తత్వత్వాన్ని తెలిసి కూడా ఉపాధిని బట్టి వచ్చిన తత్వత్వం మాత్రమే ఆరోపించమేమి వ్యవహరిస్తున్నారా అలా వ్యవహరించట్లేదు మీకు మీరు దేహేంద్రియములు కాదని తెలియక నేను అకర్తృ ఆత్మస్వరూపం అని తెలియక అజ్ఞానం చేత తత్వత్వాన్ని నెత్తిని పెట్టుకుని వ్యవహరిస్తావు మిథ్యాబుద్ధిని పట్టుకుని గౌరవ బుద్ధిని అంటారు ఇది సరి కాదు ఇప్పుడు ఇంకో ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవివేకులు ఏమని అంటారో వివేకులు కూడా అదే అంటారు అవివేకులు ఏమంటారు ఆకాశము నల్లగా ఉంది ఎర్రగా ఉంది అంటారు అవివేకులు వాళ్ళకి స్పేస్ కి కలర్ అనేది ఉండదు అని తెలియదు ఆ సంగతి తెలియదు అవివేకులు అలానే ఉంటారు ఆకాశం నల్లగా ఉంది అంటారు ఆకాశం నల్లగా ఉండదు మేఘాలు నల్లగా ఉంటాయి ఆ మేఘాల యొక్క నల్లదనాన్ని ఆకాశానికి అంటగడతారు ఎవరో అవివేకి అవివేకి వాడికి తెలియదు తేడా అయినా వాడు ఏమంటాడు ఆకాశం నల్లగా ఉన్నది అంటాడు వివేకికి తెలుసు ఆకాశము స్పేస్ కి కలర్ ఉండదు రంగు లేని ఉండదు స్పేస్ కి ఆ రంగు ఆకాశంకి కాదు అది మేఘము యొక్క రంగే తప్ప ఆకాశానికి రంగు ఉండదు నలుగు ఎందుకంటే ఆ శుద్ధీకరణ పరావర్తనం చెంది అలా ఎర్రగా కనపడుతుంది తప్ప ఆ రెడ్ కలర్ పెట్టుకుంటే పౌటలో వచ్చి రెడ్ కలర్ శుద్ధీకరణకి రాదు ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంటుంది రెడ్ విద్యా రూపం నిజం దాని వేరే డిగ్రీ పిలిచి ఉంటే అది కొంటే చూసిన ఇవన్నీ మొత్తానికి రెండుగా కనపడుతుంది మిగతా కలర్స్ పోతాయి అవుతుంది అని చెప్పి మనకు కనపడదు ఆకార రెండుగా ఎర్రగా ఉంటుంది తప్ప అక్కడ ఆకాశం వద్దు వెళ్ళిపోతుంది అని తెలుసు వివేకం ఇది అవివేకికి వివేకికి తేడా తెలుసు అవివేక ఏమన్నాడు ఆకాశము ఎర్రగా ఉన్నది అన్నాడు వివేక ఏమన్నాడు ఆకాశము ఎర్రగా ఉన్నది అన్నాడు ఇద్దరు ఒకే మాట అన్నారు కానీ ఇద్దరు అన్న ఒకే మాట కనకాలు ఉండే జ్ఞానం మాత్రం సమానం అజ్ఞాని మాట్లాడినట్టే జ్ఞానం కూడా మాట్లాడలేదు ఆకాశం ఎక్కడ ఉంది అని వివేకి మాట్లాడలేదు అలా ఎందుకు మాట్లాడేటంటే కేవలం వ్యవహారంలో సంవ్యవహారం మాత్ర ఆలంబనం నేను ఒకదాన్ని ఆలంబనంగా చేసుకుని మాట్లాడలేదు ఏమిటి ఆలంబనం ఒక ఒక ఒపీనియన్ అని లేదంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ కోసం అటువంటి ఎరగా ఉంది నోడమే ఏదో ఒక సంవ్యవహారం అంటే వ్యవహారంలో మాట దాన్ని ఏమంటారంటే మాట వలస మాట వలసక అలా అన్నాడు ఆకాశం ఎంత ఎర్రగా ఉందో అని మాట వలసక అన్నాడు ఓ ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ అన్నాడు ఆకాశం ఎంత ఎర్రగా ఉందో అని మాట వలసక అన్నాడు అన్నప్పుడు ఆకాశం రంగు ఉండదనే తెలియని సంగతి సత్యం కూడా తెలియని ఏం ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ అయ్యా అని అంటారా మీరు అంటాం ఎందుకంటే ఆయన మాట వలసక అన్నాడు బాధ్యతతో అన్నాడు బాధ్యతతో ఈ సమస్యలు నేను మీద కూడా ఉంటే ఆకాశం ఎక్కడ ఉంది మాట అంటే కాబట్టి అవివేకి అన్న మాటకి అవివేకి యొక్క బుద్ధికి అవివేకి చేసే ప్రయోగానికి ఆ బుద్ధిని బట్టి చేసే ప్రయోగానికి వివేకి యొక్క బుద్ధికి ఆ బుద్ధిని బట్టి చేసే ప్రయోగానికి తేడా ఉందా లేదా తేడా ఉంది 
ఇప్పుడు మహాత్ముడు ఉంటాడు ఆ మహాత్ముడిని ఏమండి ఈ ఆశ్రమం అంతా ఎవరిదండి అని 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 అడిగారు అనుకోండి నాదే మాట వరుసగా నా ఆశ్రమం అయింది అంటే ఆయనకి అహం మమ అహంకార ముఖాలాలు ఉన్నాయి నా దాని అర్థం కాదు అహంకార ముఖాలాలు ఉన్నవాడిని ఇది ఎవరి ఇల్లు ఎవరండి ఏమంటాడు నా ఇల్లు అని చెప్తాడు అహంకార ముఖాలు ఒక అతీతుడైన మహాత్ముడిని ఎవరి ఇక్కడ ఎవరు ఉంటానంటే నేనే ఉంటానని నాదే ఇప్పుడు అంటే ఆయన నేను నాదే అన్న ఇంకే సంవ్యవహార మాత్రాలు మన అర్థం తెలిసి నాది కాదు తెలిసి ఆ లోపల వ్యవహారం కోసం అలా ఉన్నాయి వేరే సజ్ఞాని తెలిసాం లేదు వాడు దాంట్లో బంధింపబడి ఆ బంధంలో ఉండంట కాబట్టి వివేకి చేసేటువంటి బలి ప్రయోగానికి అవివేకి చేసేటువంటి మిథ్యా ప్రయోగానికి లేదా వివేకి యొక్క గౌరీ బుద్ధికి అజ్ఞాని యొక్క మిథ్యా బుద్ధికి ఒకటేనా రెండు తేడా ఉంటుంది అజ్ఞాని యొక్క మిథ్యా బుద్ధిని వివేక యొక్క గౌరీ బుద్ధిని ఒకే గాట కట్టిపోయింది కాదు వివేకవంతుడు అంటాడు ఆకాశం ఎర్రగా ఉందంటాడు అంత మాత్రం చేత తెలిసే అంటాడు ఆయన అలా అన్నాడు కదా అని ఆయన కూడా అలాగే కనపడుతుంది అంత మాత్రం చేత ఆకాశం ఎర్రది అయిపోతుందా అయిపోతుంది ఆకాశం ఎర్రడు ఎర్రది కాదు ఆకాశం ముందు రంగు ఉండదు ఇప్పుడు సముద్ర జలములు బ్లూ కలర్లో కనపడతాయి సిని రామన్ షిప్ మీద లండన్ వెళ్తుంది పొద్దున్నే స్నానం అది చేసుకుంటే సంజావరం ఆయన కొంచెం చేదస్తంభ్రామ సిని రామన్ సంజావరణం చేసుకుంటే భూదేవి పెట్టుకుని ఆ డెక్ మీద వచ్చి ఎవరో ఉండరు ఆ టైంలో అతను ఇద్దరు మీద ఉంటారు ఆ డెక్ మీద వస్తే సముద్రము బ్లూగా కరెక్ట్ ఆయన ఆయన ఇదే కృష్ణ నేను బ్లూగా ఉండదు నేను బ్లూగా ఉంటుంది బ్లూగా ఉంటుంది మరి బ్లూగా ఎందుకు కనబడుతుందబ్బ అని ప్రశ్న వివేకవంతుడు కనుక అవివేకి అబ్బా ఎంత ముందుగా ఉందో అందరూ సంతోషంగా ఒకరికి ఒకరికి ఒకటి తీసుకుని ఒకరికి ఆయనకి ఏమిటి నువ్వుగా ఉంది కానీ నువ్వు నేను నువ్వుగా ఉండదు నువ్వుగా ఎందుకు కనబడుతుంది నువ్వుగా లేదు నువ్వుగా ఎందుకు కనబడుతుంది ఆయన ఒకసారి ఏం చేసాడంటే ఆ సముద్రం నీళ్ళు అని ఒక దోషుల్లో తీసుకున్నాడు చేరతో పోయి చిప్పు పెంచాడు దోశల్లోకి తీసి చూస్తే బ్లూగా ఎందుకుంటాయి మీరు ఎప్పుడో తీసి చూడరు అవును నీళ్ళలాగే ఉంటాయి కలర్ డ్రెస్ ఉంటాయి కానీ బ్లూగా ఏముండవు బ్లూగా ఎందుకు కనబడతాయి అంటే అర్థం ఏంటి బ్లూ లైట్ ని స్కేటప్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ వర్డ్ వాజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఏ లైట్ కొడుతుంది అన్ని అన్ని కలర్స్ సూర్య కాలంలో ఏడు కలర్స్ ఉంటాయి విద్యార్ అన్నీ పడుతుంది అన్నీ పడుతూ ఉంటే కేవలం మిగతా వాటిని అబ్జర్వ్ చేసి బ్లూ కలర్ ని స్కేటర్ చేస్తారు ద స్కేటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ స్కేటరింగ్ అంటే లైట్ పడుతుంది పడ్డది రిఫ్లెక్ట్ అయితే దాని రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది ఏ లైట్ పడిందో ఆ లైట్ ఏ మళ్ళీ యాంగిల్ లో పోతే దాన్ని ఏమంటారు రిఫ్లెక్షన్ కానీ ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ లేదు ఎందుకంటే సూర్యకాంతి పడుతుంది బ్లూ కాంతి వస్తుంది మరో మరో కాంతి వస్తుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ ఈస్ స్కేటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ మన మాట మన మనసు అనుకున్న స్కేటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అని అనుకున్నాను సరే ఇంటి మీ తర్వాత వచ్చేసాడు వచ్చేసి తర్వాత తర్వాత ఉంది అనుకుంట అదా సీవీ రాముల కొత్త కాలం అందరి తర్వాత జాదవ్ యూనివర్సిటీలో చేసినట్టు ఉన్నాడు బెంగళూరులో చాలా కాలం చేశాడు తర్వాత జాదవ్ యూనివర్సిటీ చేశాడే మాత్రం బహుశాఖకు వచ్చేసాడు ఆయన వచ్చేసి ల్యాబొరేటరీలో ఈ వాటర్ రిఫ్లెక్షన్ అయ్యే స్కాటరీ ఏ కాకుండా బెంజీ మొన్న ఆర్గానిక్ లిక్విడ్స్ తీసుకుని ప్రతి దాని మీద లైట్ వేయడం వచ్చిన లైట్ ని పరిశీలి సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వెరీ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ పెద్ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం కాదు చేసి స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ మీద ఒక అకౌంట్ చేసాడు సివి రామ రామన్ ఎఫెక్ట్ అని తర్వాత వాళ్ళు పెట్టారు ఇతర పెట్టుకోలేదు దట్ వాజ్ ఐ ఓపెన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఫిజిక్స్ పెద్ద రివల్యూషన్ దానికి రామన్ ఎఫెక్ట్ అని పెట్టారు కాబట్టి వివేక ఉంటుందికి వివేక హింకి ఎంత తేడా ఉందో ఎవరో మనసు పెట్టారు ఆయన ఒకరు ఉపయోగించారు ఈ సముద్రం నేరంగా ఉంటుంది గ్లూగా ఉంటుంది అని 
यह त्याग कैसे उनके प्रताप चले गए उनके लाइफ में तो स्थिति के लाइफ में आकाश में अलाव मार दो उन्होंने महाकुल का दृष्टि लाओ उनको दृष्टि करता अजी मेरे में नहीं मेरे में नहीं रहे उसको बाइट एक बार आने देते पॉलिटिकली इनका तो निर्माण पूरा हो देख कर दे वो करो मर्दर जैसे नॉट वन पर्टिकुलर ये महाकुल आयो ఈ దెన్ కష్టాలు ఉంటారు అని ఈ మద్దత్ చేసిన వాడిని నా సింపతిస్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఎవరు అడిగారు తెచ్చుకోని వాడిని సింపతిస్ చేయడం మానేసి వీడిని చేసిన వాడిని సింపతిస్ చేస్తాడు అంటే ఇలా ఎవరు తెచ్చుకోని వాడిని సింపతిస్ చేయడం ఎందుకు వాడు కుతార్చుడు వాడు దాని చేసి సంసారాన్ని వీడు విడిపోయాడు వీడికి పండించి మీ ఉత్తి శివకు కూడా పదేళ్ళలో పదేళ్ళలో జైలు పెట్టి ఆ రోజు ఉత్తి ఇస్తాడు పాపం వీడిని సింపదేశ చేయాలి తప్ప చచ్చిపోయిన వాడిని సింపదేశ చేయట్లేదు అని చెప్పాడు ఇది ఎలా ఉంది వారు ఇది ఎప్పుడైనా బయట చెప్తే జనాలు పండిత సో పండితులు బ్రహ్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకునే సందర్భంలో బ్రహ్మస్వరూపం ప్రతిపత్తి ప్రతిపత్తి అంటే జ్ఞానం తెలుసుకోవడం సో బ్రహ్మ యొక్క స్వరూపం ఎట్టిది అని తెలుసుకునే సందర్భంలో ఈ మిస్టేక్స్ చేయకూడదు నా కార్య ఈ మిస్టేక్స్ చేయకూడదు మూడు మిస్టేక్స్ చెప్పాను ఇవి చేయకూడదు ఏమిటి జీవుడు బ్రహ్మ యొక్క ఒక మొక్క బ్రహ్మ పెద్దది దాంట్లో ఒక మొక్క జీవుడు వచ్చాడు అంశ అంశం ఆ మిస్టేక్ చేయదు ఏమంటే మొక్క విడిపోలేదు ఆ బ్రహ్మ అయితే వీడు ఓ మూల ఒదిగి ఉన్నాడు అంశాంశ భావం ఏకదేశ ఏకదేశి భావం బ్రహ్మ అక్కడ ఉన్నాడు వీడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అదే అంశాంశ భావం అక్కడ ఇక్కడ అంత బ్రహ్మే ఉన్నాడు ఓ మూలం వీడు ఒదిగి ఉన్నాడు ఇది ఏకదేశ ఏకదేశి భావం తర్వాత వికారిత్వ వికార భావం అంటే పరమాత్మలో చిన్న వికారం వచ్చి వికారం అంటే మాత్రం పాలలో వికారం వస్తే పెరుగు భూమిలో వికారం వస్తే చవితి నేల పోషణ భూమి అంత పంట భూమి ఎక్కడ భూమి దగ్గర ఉప్పు పడిపోయింది అది ఆ అంత భాగము చవికి అయింది ఆ రకంగా అంతా పరమాత్మ కానీ జీవుడి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మనకు సంసార అయిపోతున్నాడు అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆ పరమాత్మలోనే వికారం వచ్చి సంసార అయిపోయింది అది వికారత్వాన్ని కల్పించుకుంటారు వికారి పరమాత్మ జీవుడు వికారం ఏకదేశి పరమాత్మ జీవుడు ఏకదేశి అంశి పరమాత్మ జీవుడు అంశం ఇవి యథార్థంగా ఇటువంటి విభాగాన్ని కల్పించుట అనే పాటు పండితులు చేయవద్దు నా కార్య ఇవన్నీ కూడా కల్పితములైనటువంటి విభాగాన్ని మాత్రమే సర్వ కల్పనాపనయనార్థ సారపరత్వాత్ సర్వోపనిషదాం నన్ను ఎవరు అడిగారు మీరు వేదాంతంలో ఏం చెప్తారు అని వాడి ఇది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ దట్ ఇంపార్టెంట్ యువర్ స్టూడెంట్స్ అంటే నేను చెప్పాను మీ డు నాట్ ఇంపార్ట్ ఎనీ నాలెడ్జ్ మరి ఏం చేస్తారా మీరు అంటే వాళ్ళు పెట్టుకున్న నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అంతటినీ డిమానిష్ చేయటమే మాట్లాడు ది గ్రేటెస్ట్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ది అన్లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ వాట్ యూ డూ ఈజ్ అన్లెర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చారనుకోండి మీరు క్లాస్ ఇక్కడికే ఇక్కడికే ఉంటే సందర్భాన్ని ఉంటే సంవ్యవహారం మాత్రమే నేను అనుకున్నాను మీరు ఇక్కడ వచ్చారనుకోండి ఇక్కడికి రాకముందు గురువు శుక్రుడు శని ఇలాగా మీరు అనుకుంటారు ఇక్కడికి వస్తే అది డిమాలిష్ అయిటస్ హోప్ సో ఇక్కడికి రాకముందు నా నక్షత్రం మంచిది కాదు నాదేమో మనుష్య నక్షత్రం వాడేది దేవ నక్షత్రం ఇంకోటేమో అశుభ నక్షత్రం నక్షత్రం మంచిది కాదు అని మీరు అడుగుతూనే ఉండొచ్చు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నక్షత్రం గురించి నేను ఏం తెలిసా నక్షత్రం లేదు అని నేను నక్షత్రం గురించి పెద్ద కథ చెప్పి దేవాలయం అశుభాలయం ఇవన్నీ కూడా కలపాలే రోజు ఇక్కడికి రాకముందు కుక్క శకరం మంచిది పిల్లి శకరం మంచిది కాదు కరెక్ట్ అది నేను చెప్పింది కరెక్ట్ కుక్క ఎదురు వస్తే మంచిది పిల్లి ఎదురు వస్తే చెడ్డది 
ఇక్కడ ఈ వేదాంత పాఠం తర్వాత ఏమైంది అది పోతుంది ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకుంటున్నారా అన్నీ తర్వాత నేను పుట్టాను తిట్టుతాను అని ప్రతి మనిషి నిశ్చయించుకుని వేదాంతానికి వస్తాను ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటాడు అజహ అమహ నువ్వు పుట్టలేదు నువ్వు గిట్ట పోవు నువ్వు గిట్ట పోవు అన్లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇంకా డీప్ గా పోతే నేను కర్త భోక్త యు ఆర్ నాట్ కర్త యు ఆర్ నాట్ భోక్త అన్లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఉపనిషత్తులు అన్ని లాగే ఉంటాయి సమోపనిషద ఈ సర్వ కల్పనలు ఎన్ని విధములైన కల్పనలు మానవులు చేసి కూర్చుంటాడో వాటిని తొలగించుటయే ఉపనిషత్తుల యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం అర్థ అంటే ప్రయోజనం సార అంటే ఆ ప్రయోజనం యొక్క సారం ఇంకా ఇరవై ఇతర విషయాలు చెప్తారు కానీ ఉపనిషత్తుల యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం ఏంటంటే మనిషి తన స్వరూపాన్ని గురించి చేసుకున్న కల్పనలు ఎన్నైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటిని ఒకదా తర్వాత ఒకటి దోసుకుంటుంటే దాని సారం మీరు ఇంకొకటి గమనించాలండి చెప్పండి మనసాకు మీరు గమనించే ఉంటా కూడా దీంట్లో ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే తన గురించి చేసుకున్న కల్పనలను దోసుకుంటుంటో ఆగదండి జగత్తు గురించి చేసుకున్న కల్పనలను కూడా దోసుకుంటున్నావు అది ఎలాగంటారేమో మీ గురించి మీకు ఏ కల్పన ఉంటుందో దానిని బట్టి జగత్తు యొక్క స్వరూపం నిర్ధారితం ఎందుకంటే మనిషి సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు జగత్తు ఊలాకంగా ఉంటుంది దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు జగత్తు ఇంకోలాగా నాకు జెట్ ల్యాగ్లో ఉన్నప్పుడు జగత్తు ఒకలాగా ఉంటుంది జెట్ ల్యాగ్ నుండి బయట వచ్చిన తర్వాత జగత్తు ఇంకోలాగా మామూలుగా వైరాగ్యం శ్మశాన వైరాగ్యం ఉంటుంది జెట్ ల్యాగ్ వైరాగ్యం అని నేను కొన్ని సంవత్సరాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాను జెట్ ల్యాగ్ వైరాగ్యం ఆ జెట్ ల్యాగ్ పీరియడ్లో ఎవరైనా ఫోన్ చేసి ఎప్పుడు వస్తున్నారని అమెరికా అంటే ఏంటి వేషంగా ఉందా అమెరికా అనేది ఏ వీలో అవుతుంది కోపడతా కూడా జెట్ ల్యాగ్ పోయిన తర్వాత ఎప్పుడు వస్తున్నారంటే ఆలోచించే ఇంకా ఆలోచించారు చూడండి ఒకటే మార్పు కాబట్టి మనిషికి తప్పడే లోకము తన గురించి తనకు ఉన్న కల్పనను బట్టి లోకము కలుగుతుంది కాబట్టి తన గురించి తనకున్న కల్పనలను తోసుకుంటున్న ద్వారా లోకము గురించి ఉండే కల్పనలు కూడా తోసుకుంటాడు అప్పుడు మీకు లోకము యొక్క యథార్థ స్వరూపం అవగతం అంతకుతో కాదు దేవుడు 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 సర్వజ్ఞుడు ఎందుకని వీళ్ళకోక సర్వత జ్ఞానం ఉంది కదా దేవుడు దయామయు ఎందుకని వీడికి దయ కావాలి కదా దేవుడు శక్తి పొందుతుంది ఎందుకని వీడు వీడికి శత్రువు ఎవరు ఆ శత్రువు కూడా నశిపోయింది కదా దేవుడు చేతుల కత్తు ఉంటుంది సోల ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది అది ఉంటుంది ఎందుకని ఎందుకనంటే వీడి శత్రువులను ఆ దేవుడు నశింపజేయాలని దేవుడు డిస్కో డాన్స్ చేస్తాడు ఎందుకని వీడి చేస్తున్నాడు డిస్కో గడపతి అని ఉంది మీరు గుర్తుకురా డిస్కో గడపతి దేవాలయం డిస్కో గడపతి గడపతి డిస్కో డిస్కో అని ఓ డాన్స్ ఉంటుంది కదా అది ఓ డాన్స్ వేరు ఆ డాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన గణపతి ఈ డిస్కో గణపతి బాంబేలో ఉంటుంది ఎందుకని ఈ బాంబేలో గణపతి నవరాత్రుల సందర్భంగా ఈ డిస్కో డాన్స్ ఏవో డాన్స్ లో మీరు చేస్తారు కదా అంటే ఏంటంటే డాన్స్ దేవుడు పేరుతో డాన్స్ చేస్తున్నారంటే కొంచెం నేను కొంచెం కట్పటాయిస్తా అబో ఇది కొంచెం అనుకూలంగా లేదని నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే దేవుడి పేరుతో డాన్స్ చేస్తున్నట్టే అది ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడికో పోతూ ఉంటుంది ఆ డైరెక్షన్ ఎక్కిపోయినా పోవచ్చు ఇలా ఊపుతూ నడిచి వాడు ఎటు వెళ్తానంటే ఏం చెప్తాం తెలియదు వీడికి డిస్కో అంటే ప్రీతి కొంతమంది డిస్కో అంటే ప్రీతి కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా గణపతి పేరుతో డిస్కో గణపతి ఇప్పుడు గణపతి అనేక గణపతి ఉన్నాయి ఓ గణపతి నెమల మీద కూర్చుంటాడు ఇంకో గణపతి భూగోళం మీద కూర్చుంటాడు అలా గణపతి రకరకాల గణపతి ఉన్నాయి అలాగే ఇది డిస్కో గణపతి డాన్సింగ్ గణపతి వచ్చింది తర్వాత డిస్కో గణపతి వచ్చింది నటరాజ గణపతి వచ్చి డిస్కో గణపతి వచ్చింది కాబట్టి డిస్కో గణపతి అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వీడికి డిస్కో ఫ్రెండ్ కనుక గర్భా అంటే తెలిసిన గర్భా గుజరాత్ సంప్రదాయం తెలిసిన వాళ్ళు తెలుసు అది ఒక డాన్స్ చాలా ప్రాచీనమైన క్లాసికల్ డాన్స్ డిస్కో గర్భా అని ఒకటి
నేను చూశాను ఆ డ్యాన్స్ డిస్కో గర్భ అంటే గర్భాన్ని డిస్కో రూపంలో మీరు మార్చుతారు గర్భ అంటే శ్రీకృష్ణుని పొగుడుతో చేసే డ్యాన్స్ అని డిస్కో అంటే నేను అభిప్రాయం నా అభిప్రాయం ఏంటంటే వీటికి తన ఎందున్న కల్పనలు అది ఎన్ని ఉన్నాయో వాటన్నిటిని దేవుడిని పెడతారు దేవుడు నిలువు మూర్తి పెట్టుకుంటాడు అంటాడు ఒక రాణంలో దేవుడు నిలువు మూర్తి పెట్టుకుంటాడు అని రాసుకుంటుంది ఉద్భవంలో తరహా అంటే అర్థమైంది ఈ రాసిన ఆయన నిలువు మూర్తి పెట్టుకున్నాడు ఈ నిలువు మూర్తి పెట్టుకున్నాడు ఈ నిలువు మూర్తి అంటే ప్రీతి కూడా ఏమంటే నేనంటారు దేవుడు నిలువు మూర్తి పెట్టుకోండి విభూతి పెట్టుకుంటాడు చక్కగా అడ్డంగా నేనంటారు అంచేతనే తన స్వరూపం గురించి సకల కల్పనలను తీసేస్తే దేవుడు చిన్నమయుడుగా ఉంటాడు అంతే చిన్నమయుడు రేడియో మయుడు చిన్నమయుడు ప్రతి మోర్ ప్రతి గ్లాస్ అది ఉపనిషత్తుల యొక్క ప్రయోజనం అది అత చిత్వా సర్వకల్పనా ఆకాశస్యవాశేషత ప్రతిపత్తవ్య మీరు శంకరుల యొక్క సలహా ప్రతిపత్తవ్య తెలుసుకోవాలి మీరు ఈ విధంగా తెలుసుకోవాలి ఈశ్వరుడు గురించి సర్వకల్పనాం హిత్వ ఈశ్వరుడి దగ్గర వచ్చేప్పటికీ మీరు ఏ రకమైన కల్పనలు పెట్టండి సకల కల్పనలను విడిచిపెట్టండి విడిచిపెట్టి ఈశ్వరుడు ఆకాశము వంటి వాడు తెలుసుకోండి ఆకాశం గురించి చెప్పండి ఆకాశం గురించి ఒడ్డు పొడుగు నిడివి చెప్పండి ఉండదు ఎరుపు నలుపు తెలుపు ఇలాగ ఒకటి ఏడు రంగులు ఉన్నాయి పది రంగులు ఉన్నాయి ఏ రంగు చెప్పండి ఉండదు బరువు తేలిక చెప్పండి ఉండదు రుచి అవి ఉంటాయి ఉండదు ఆకాశం గురించి ఇంక మీరు ఏం చెప్తారండి ఎలా చెప్తారు విశేషత ఏ రకమైన పర్టికులారిటీ విశేషత అంటే పర్టికులారిటీ లేకపోవడమే ఆకాశం అన్ని విశేషతలను ప్రోసిస్తేనే మీకు ఆకాశం యొక్క స్వరూపం తెలుసు ఈశ్వరుడు కూడా ఆ విధంగానే తెలుసుకోవాలి అవన్నీ పట్టుకోవాలి అలా తెలుసుకోవాలి మరైతే శని శివుడని విష్ణువుని రాముడని రూపాలు ఉన్నాయంటే అవి ఈశ్వరుని యొక్క ఉపాసన కోసం మనం పెట్టుకున్న రూపము ఈశ్వరుడు ఏకదేశి కాదు రూపము ఉన్నది రూపం అంటే ఏకదేశం అయిపోతుంది కాబట్టి ఉపాసన కోసం పెట్టుకున్నది ఆరంభంలో మనస్సుని ఆరంభంలో ఉపాసన కోసం కాబట్టి తెలుసుకోవడం దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి ఆకాశము వలె నిర్విశేషం తెలుగులో కావున కల్పనలో నదింటిని విడిచిపెట్టి పరమాత్మ ఆకాశం వలె నిర్గుణ నిరాకారం అని తెలియమని ఎందుకంటే ఆకాశము వలె సర్వవ్యాపుడు కలుగు నిత్యుడు సంసారమునకు అతీతుడకు పరమాత్మ రానుల దుఃఖముతో లైపోతో పొందడు బాహ్య అంటే అతీతుడు బాహ్య అంటే అతీతుడు ఈ అబౌ లోక దుఃఖ లోకం అంటే ప్రాణు జనులు వీళ్ళ దుఃఖం ఉంటుంది ఇప్పుడు దేవుడు హృదయంలో ఉన్నాడు వీడు హృదయంలో దుఃఖం కూడా ఉంది దేవుడితో ఉంటాడు ఆ దేవుడు మీ దుఃఖం అతుక్కుంటుందా దానికి ఏం శ్రీరామకృష్ణ వారు విశ్రాంతి చెప్పారు ఈ బొగ్గులు బొగ్గులు దాచుకునేటువంటి ఒక చిన్న గూడులాగా ఉంటుంది రూములాగా దాంట్లో బొగ్గులు మొత్తం ఉంటుంది బొగ్గులు అక్కడ నిలవ పెట్టుకుంటారు బస్తా బొగ్గులతో ఉంటుంది కదా బొగ్గులు ఆ గదిలోకి వెళ్ళి ఓ ఐదు నిమిషాలు ముందు వస్తే ఎంతో కొంత బొగ్గు వీడికి అడ్డుకోక తప్పదు కానీ ఆకాశానికి మాత్రం బొగ్గు అంటుకోదు ఆ గదిలో ఉన్న ఆకాశానికి కూడా బొగ్గు అడ్డుకోదు ఈశ్వరుడు అట్టి వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి 
न लिप्यते लोकमुखेन बाह्य इन प्रति प्राणि हृदय में ईश्वर उठा इन आरोग्य उठाड़ो रोग तो बात इधर हृदया ईश्वर इन ईश्वर आरोग्य सुखमा लेकिन रोग दुखमा ब्रह्म विलक्षण कल आत्म ब्रह्म कंटे भिन्न कल अनात्म जड़म आत्म चेत अनात्म जड़म दृश्य विनाशी रक्षण कल आई सरसन चे देरा देवड़ी नी सरसन कुर्चोटे अंत अभिप्राय विवाह कल्याण भावना ईश्वर भावना चयन को तब दिन यथातथ लिटरल ना अभिप्राय एनिवे सो ब्रह्म विलक्षण आत्मा मत कल अला कल अला कल्पन मेरे चे ए उष्णात्मके अग्नि अग्नि स्वरूप वेड़ी वेड़ी स्वरूप ब्रह्म आत्म भिन्न कल अग्नि स्वरूप इंका प्रकाश स्वरूपेकूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्य
ఆత్మ 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 అంటే నేను అని అర్థం నేను ఆత్మ నా స్వరూపము ఆత్మ నేను ఏదో అదే ఆత్మ దాన్ని అలా తెలుసుకోవాలి నేను ఏదో అదే ఆత్మ ఆత్మ ఏదో సంసారం లేదు సంసార ధర్మములు లేదు అసంసార ధర్మిని సంసార ధర్మములు లేదు సో అంటే ఏమిటి ఆత్మ ఎందు సుఖ దుఃఖ ధర్మము లేదు పుణ్యాపాప లేదు ధర్మ అధర్మ లేవు మిత్ర శత్రు లేవు ఏమీ లేవు ఆత్మ ఎందు సంసార ధర్మము ఏమీ లేవు అటువంటి అసంసార ధర్మిణి ఆత్మని నామరూప ఉపాధి నిమిత్తములైన సకల వ్యవహారములు ఉంటాయి ఎన్నో వ్యవహారాలు వచ్చే సమ్మే వ్యవహారాలు అలాగే ఒక వ్యవహారం ఏంటంటే ఆత్మకర్త అని వ్యవహారం పెట్టి ఒక అర్థం చేయడం ఆత్మభోక్త అని వ్యవహారం పెట్టి భోగాలు అనుభవించడం సుఖి ఆత్మ అంటే నేను సుఖిని నేను సుఖిని అనుకున్న సుఖాన్ని అనుభవించడం అది ఎంతసేపు ఉంటుంది కొంచెం స్వామిని చెప్పినట్టుగా సుఖి 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 అలా పోతుంది కాబట్టి నేను సుఖిని అనే సంసార ధర్మాన్ని ఆత్మీయుడు పెట్టుకోవాలి అది ఒక వ్యవహారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ వ్యవహారం సర్వే వ్యవహార ఆత్మకర్త భోక్త సుఖి దుఃఖి పుణ్య పాపి పుణ్యం కలది పాపము కలది ధర్మము అధర్మము అని ఇన్ని వ్యవహారాలు ఉన్నాయే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చే ఉపాధి పెట్టుకోవచ్చు స్వతహాగా ఉన్నాం ఏమిటా ఉపాధి అంటే ఏమిటి నామరూపాలు ఉపాధి అంటే నామరూపాలు ఇంకా అంతకంటే వేరే ఏంటా ఉపాధి అంటే నామరూపాలు ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఒక జలాశయం ఉంటుంది ఆ జలాశయంలో ఒక కదలికి వస్తుంది కదలికి వస్తే మీకు కొండ కనపడుతుంది మీరు కొండలాగా కనపడుతుంది మీరు తాడులా కనపడుతుంది మీరు చేపలా కనపడుతుంది మీరే ఈ మధ్యన ఇలాంటి మంది చేస్తున్నారని నేలతో ఈ జట్లు పెడతారు ఈ జట్లు ఎలా కనపడతాయంటే అదేదో అసలు పెద్ద ప్రసాదంలా కనపడతాయి చేపలా కనపడతాయి లేకపోతే ఓ సిలిండర్లా కనపడతాయి అయితే బాల్ లాగా కనపడుతుంది మీరు అని మీరు ఇప్పుడు అదిగో బాల్ అంటాడు ఏమిటి వాట్ ఈస్ బాల్ డే నామరూపం ఉన్నది ఏమిటి మీరు సిలిండర్ లాగా అదిగో సిలిండర్ అంటాడు వాట్ ఈస్ సిలిండర్ డే వాట్ ఈస్ సిలిండర్ నామరూపం వాట్ సిలిండర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సిలిండర్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వాటర్ దెన్ వాట్ ఈస్ ది సిలిండర్ నామరూపం కాబట్టి ఆ నామరూపములే ఉపాధిగా అన్ని కండిషన్ చేస్తే వాళ్ళు అంటే కండిషనింగ్ అమరూపముల కండిషనింగ్ని బట్టి ఆత్మయందు కర్తృత్వ హోతృత్వాది సకల వ్యవహారములు వచ్చాయి వీళ్ళు దేహమే నేను అనుకుంటాడు దేహంలో కర్మేంద్రియాలు ఉంటాయి కర్మేంద్రియముల యొక్క ఉపాధిని బట్టి కర్త అవుతాడు జ్ఞానేంద్రియముల ఉపాధిని బట్టి భోక్త అవుతాడు బుద్ధి ఉపాధిని బట్టి కర్త అవుతాడు విజ్ఞానం జ్ఞత నృతే కర్మానితృతే విద్య సో బుద్ధి విజ్ఞానం అంటే బుద్ధి దాన్ని విజ్ఞానమైన కోశం దాన్ని బట్టి కర్త అవుతాడు ఆనందమైన కోశాన్ని బట్టి భోక్త అవుతాడు ఈ ఉపాధులు బట్టి అవుతాడు అంటే ఈ ఉపాధులు ఏమిటి నామరూపాలు మిక్సి ఉపాధులు ఉపాధి కూడా మిక్స్ అయ్యారు కాబట్టి ఇది ఎలాగంటే మిథ్యారజ్జులు చూసి మిథ్యా సర్పం అని భ్రమపడ్డాం అంటే కాబట్టి నామరూప ఉపాధి కృతమైన వ్యవహారం లేదప్ప ఆత్మస్వరూపంలో సంసార ధర్మము నిర్మీయు లేవు రూపం రూపం ప్రతి రూపో ఇది కఠోపనిషత్ వాక్యాలు కఠోపనిషత్ యొక్క అగ్ని ఉంది అగ్ని కట్టెలో అగ్ని ప్రకటమైనప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఎర్రాటి మనకో గ్యాస్ లో ప్రకటమైనప్పుడు ఎలా ఉంటుంది బ్లూ మనకో ఎసిటిలీన్ ఆక్సి ఎసిటిలీన్ ఫ్లేమ్ లో ప్రకటమైనప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెల్లగా ఉంటుంది అగ్ని అట్లకాడలో ప్రకటమైనప్పుడు ఎలా ఉంటుంది నాల్లాగా ఉంటుంది చేపట్టుకుంటే కాలు ఈ అట్లకాడ దృష్టాంతం అది చాలా డేంజర్ నాకు నాకు బాగా ఇష్టం 
మనస్సుకి వెంటనే తట్టి ఉంచుతాడు ఎందుకంటే వీడు అట్లగా ఇలా పట్టుకుంటాడు పట్టుకుని ఏదో చూపిస్తాడు వీడు ఎదుర్కొన్న వాడికి తెలియక పాపం వేడి చేయకూడదు చేయగలి చెప్పాలి అట్లగా నాకు ఎంతో ఇదో ఇది వేడిగా ఉందో ఇది చెప్పద్దు ఎందుకంటే హార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇదిగో ఇది వేడిగా ఉందనో ఇది చూసి కొనవని చెప్పి చెప్పాలి మీరు అలా తెలిసి మాట్లాడుకుంటే వాడు వచ్చి చేయవేస్తారు ఎందుకంటే కొంత చేపలం ఉంటుంది మనిషిలో అది ఏదైనా ఉంటే అది పట్టుకుందా లేదు మనిషి యొక్క స్వభావం అది ఆ చేతులు కాళ్ళు తెల్లగా ఉండవు ఏదో అటు ఉంచుకోవాలో పట్టుకోవాలో ఉంటుంది అది పట్టుకుంటాడు పట్టుకుంటే అయిపోయింది కాదు చెప్పాలి కాబట్టి అదే అగ్ని అట్లా కాడో ఎలా ఉంటుంది నల్లగా రూపం ప్రతి రూప అంటే రూపం అంటే కట్టే రూపం కాబట్టి ఒక రూపం ప్రతి రూప రిఫ్లెక్షన్ రూపం దాని మీద దాని తగ్గట్టు కట్టేలో ఒక రూపం కట్టే రూపం మార్చండి కట్టిపోయి గ్యాస్ వచ్చింది అనుకోండి మరి ప్రతి రూప దాంట్లో మీడు అలా వేప్స రూపం రూపం ఉద్దిశ్య ప్రతి రూప ప్రత్యేక రూప రూపము కలది ఆ రకంగా మీ కంటిని కనపడు ఆత్మ కూడా అని చెప్పారు చూడండి లైఫ్ అండి లైఫ్ ఈస్ దాట్ లైఫ్ పవర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ లైఫ్ సో ఈ పవర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఉన్నానుకోండి వాడిలో పవర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆ స్పోర్ట్ రూపంగా పెట్టండి ఒక విద్వాంసుడు ఉన్నానుకో వాడిలో వాగ్ రూపంగా పాండిత్య రూపంగా అంతా లైఫే పాండిత్య రూపంగా పెట్టి ఒక క్రిమినల్ ఉన్నాడు అనుకోండి క్రైమ్ రూపంగా పెట్టి ఆ ఉపాధిని బట్టి ప్రకటన ప్రకటన పాములో ఉంది లైఫ్ జర జర పాకి విధంగా పెట్టి పులిలో ఉందనుకోండి గెంతులు వేస్తూ పరిగెత్తే విధంగా లేడీలో పరిగెత్తే విధంగా పెట్టి కప్పలో గెంతి విధంగా పెట్టి లైఫ్ వాక్ కూడా అంతే పరాపశ్యంతి మధ్యమా వైఖరి అని వాక్ పురుషుడు మాట్లాడితే బొంగులుగా ఉంటుంది స్త్రీ మాట్లాడితే కొంత సున్నితంగా మధురంగా ఉంటుంది మాత్రం కానీ ఈ మాధుర్యము ఈ పాలుష్యము పురుషత్వము ఇవి కంఠం తర్వాత వచ్చినవి తప్ప కంఠానికి ముందు వచ్చినవి కంఠానికి వెనక్కాల లేవు కంఠానికి వెనక్కాల వాక్ అంతా ఏకరూపంగా ఉంటుంది ప్రాణశక్తి రూపంగా ఉంటుంది ఆ ప్రాణశక్తి పురుషుడైనా ఉంటే స్త్రీ అయినా ఉంటే సంగీత విద్వాంసుడైనా ఉంటే బొంగురు గొంతువాడైనా ఉంటాయి ఆ ప్రాణశక్తి ప్రకటమైనప్పుడు ఒకటి సంగీతం ఉంటుంది ఇంకోటి మనోటి ఏ ఒకటి బొంగుతాడు ఇంకొకటి దిక్కుతాడు అది కూడా వాక్కు ప్రకటమైనప్పుడే ప్రకటం కాకముందు ఒకే ప్రాణశక్తి కాబట్టి రూపం రూపం ప్రతి రూపం బొంగువ ఈ పలు రకముల నామరూపాలను చూచి తత్వంలో బహుత్వాన్ని భావన చేయడం చాలా పెద్ద ఏకస్థాంతరాకంగా అనేకములైన వాక్యాలు దీంట్లో రూప రూపం ప్రతిరూపం ఎక్కువగా అంటే ఆ పరమాత్మ ప్రతి రూపమునకు తగ్గట్లుగా ఆయన అనువాదం చేయాలి కదా రూపం రూపం ప్రతి రూపం రూపం అంటే ప్రతి రూపానికి తగ్గట్లుగా అయ్యే ఆ రూపానికి తగ్గట్టుగా అక్కడ ఉన్న రూపానికి తగ్గట్టుగా పరమాత్మ ప్రకటన ఆవులో పరమాత్మ ఉంటాడు గేదెలో పరమాత్మ ఆవులో పరమాత్మ చాలా సెన్సిబుల్గా ఉంటాడు గేదెలో పరమాత్మ చాలా ఇన్సెన్సిబుల్గా ఉంటాడు ఒకే పరమాత్మ ఆవు కొంచెం ఉంటారు మనం దానికి తెలిసి తప్పు గేదె తప్పు ఉన్నది ఒకే ప్రాణశక్తి కానీ ఎంత తేడా ఉన్నట్టు తమో గుణము ఉన్నది ఒక దాని గురించి ధ్యానం అలాగే తర్వాత మాత్రం కూడా సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీర నామాన్యత్వాభిమతూకాస్తేవమాది మంత్రమేక్ష మాత్రం ఏముంటారు మీరు 